Good evening, students. Good evening. Good evening, teacher. How are you today? Fine, I guess, teacher. Very nice. Very nice. Ready for the class? The last class for today? Yes. Happy Ask. to end another course. Yeah. That's good because you're gonna be free for some days, right? Yes, we have some we will have some time to sleep early the next weeks. Yeah, you're gonna be like having enough time in order to rest. That's good. Okay, we're going to um wait at least uh two minutes more in order to wait for the rest of the class to get connected, okay? Okay. Okay, thank you. Welcome, welcome, the rest of the class. Welcome to the class. Who are you? Good evening, welcome, welcome. Good evening. How are you today, students? Good evening. Good evening. How are you today? Ready for the class? Yes, teacher. Yes, teacher. Can you hear me, teacher? Can you hear me? Yeah, yeah receive it. Okay, thank you. Yes, I was talking to you, but my microphone was off. Yes, I can hear you very well, Rocio. Thank you, teacher. Okay. For the rest of the class, welcome, welcome. Welcome, teacher. 
How are you today? Everything okay, teacher. That's good. I'm that's good. For the class. Very nice. What about you, Minda? How are you? Good evening. Hello, teacher. Fine. That's nice. Happy because your last day? Yes, because it's the last class. Yeah, the last day of the class, right? Well, last, yeah, last the night. Last day. Of, yeah. <laughs> not last <laughs> night, no, because the last night it means that yesterday. <laughs> yeah. Okay. I think you are happy, all of you, because you're going to be free after um, this class, at least for some days, right? Yes, teacher. <laughs> yes. No more repeat after me. No more go to war in payers. No more present this conversation. <laughs> We need we need a relaxed time. Yeah, yeah, of course you need. Okay, very nice. What about the rest? Oh, I was checking about the the platform. And let me check. I uh, almost all of you have finished already the test. Just Roberto. Uh, Roberto, you're missing the all the homeworks from number four and the final exam, right? Yes, Robert is here. Robert? Okay, I know you can listen to me, but I need you to finish the uh, all the exercise for number four and the final exam because I have to uh, present these uh, homeworks for tomorrow. Salvador, I don't know if Salvador is connected. No, not yet, right. Okay, let me listen, who, who else? Yvette, you're just missing the final exam, right? Yes, sir. today I enjoyed the group. Okay, very nice, Sam, Vanessa, okay. All of, just you, uh, the students I mentioned are the ones that I need you to finish that for for today. And I know- Vanessa is a listener. Yeah, listener. yeah. Uh -huh. She already texted to me and I asked about the homework. Well, not the homework, the, the exam. Okay, so we're going to start. Um, I'm gonna call your name as soon as you're listening. Please tell me present, okay? Okay, give me a second here. Okay, Adela Trinidad González Consuera. Aminda René Figueroa de Manzano. Present. Very nice. Belén Batre García. Okay. Carlos William Membreño Núñez. Present. Very nice. Debbie Yasmin Girón Ramírez. Domingo Alexander González. Ever de Jesús Candray Montano. José Roberto Martínez Bernabé Present teacher Okay, Robert uh, I need you to finish the unit 4 The activities and, and the final exam Okay, for today Okay, teacher Okay, very nice, P please Leticia Guadalupe García de Miranda Leticia, let me check Leticia She's connected. Okay. 
Mariano Jose Paca Santa Maria. Present teacher. Very nice. Oscar Arnulfo Viatoro Herrera. Present. Okay, very nice. Rosemary Ventura de Arguello. Present teacher. Very nice. Rosibel del Carmen López. I'm here. Good. Salvador Augusto Sorto Rivas. Sonia Iveta Alvarenga. Present. Very nice. Vanessa Noemí Reyes Lemus. Oh, yes, Vanessa talking about this. Present. What? Okay, very nice, good. Walter Omar Castaneda Perlera. Wendy Karina Morales Amaya. Okay, I don't know if students that have getting connected recently. Me teacher. Good evening. Good evening, Debbie. Okay, very nice. Me teacher. Hello, hello. Me teacher. Yeah, yeah, I already Me checked. Ah, ah, okay, but, but I saw you connected. I put your assistance. Don't worry. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Let me share, what else? Yeah, Debbie, um, you need to finish the final exam for today, right? Yes, teacher. Awesome, very nice, good, perfect. That's perfect. And yes. Oh, just you. And the rest of the classmate, right? Okay, very nice. So yesterday um we were at the end of the class. You, you were lucky, right? Yesterday, because I was explaining a topic and then I don't know what happened with the internet. I couldn't get it connected again. I lost my connection. I just could use my cell phone but not as a Wi-Fi in order to use with a computer. I don't know why, but I couldn't. And so you had uh, some minutes left yesterday. <laughs> That's good, right, for you. Ya no convenía que les explicara el topic ayer, ¿verdad? Ya veo yo que andan suerte. <laughs> okay, very nice. So um, yesterday we started to work with a uh, second conditional, right? Okay, so we were uh, discussing and we were trying to present to you a way to use wish with second conditional because it's a way to use it. It's different because when you use a, a which, so you, you, you don't have like a result and an if clause, you just have a which, right? But when you use combine, so which is going to be the, the main, um, in this case, the if clause, and you would erase if, and the result is going to be what is going to happen, right? So that's what I'm trying to explain to you yesterday. But right now, I'm gonna try you to uh, share the screen again in order to listen to, uh, to share what was the topic that we were trying to handle yesterday. I know it's grammar, it's going to be a quite boring, right? But uh, I'm gonna try to do my best in order not to make you boring. Remember at 8 30, we're going to have the survey. Okay. So because uh, we're going to have somebody connected and we need to um, start with that activity. So I want you to be ready to, to work with that situation, right? Okay, let me check right now so I can share to you. Can you watch the screen? Not yet. Not yet. Oh no, what's happening? Let me let me check. Let me check. Okay, right now? Yes. Okay, awesome. Very good. Okay, so yesterday it was he were uh yes, he right. Okay, yesterday we were trying to work with this one. We were trying to talk about uh, second conditional. 
The second conditional is to talk about unreal things, right? Something that is not real. That's why they call unreal conditionals. The second one and the third one are called unreal conditionals because it's something that you uh, you need to be like that way, but it couldn't be, or it's not going to be in that way because it's different, right? So that's why it's like uh, something that you want to be different, but it cannot be, right? Okay. So we were trying to explain you that in this sentence, we use simple past, right? As a structure and would in order to give the result, right? When we use simple uh, past, uh, we're going to use it with if, in this case of the if class, right? Okay, so yesterday we were, uh, I think we were in this part when the internet goes off, right? Yes, okay. So I, I was trying to explain you that we have the condition and the result, right? The condition is this one, the one that we have with the if. When, when I mean condition statement is going to be the one that is with the if at the beginning. And of course, the one that is going to be with a simple past. When we talk about the result, we're going to talk about when we use would and the verb in the base form, right? Here, I will buy a big house, that's a result. If I had a lot of money, so it means, si yo tuviera mucho dinero, yo compraría una casa grande. Okay, very nice. But those are unreal conditional. So it means that you don't have money, so you cannot buy a big house. That's a real life, right? But you are trying to talk about what uh, is something that you really wish to be, right? Okay. And we have here that in the if class, we're going to have the past simple tense, right? Or the simple past. And when the would, on uh, the result, we can use would, we can use my, we can use cool. Three of them are going to be used as a model here, but the verb is going to be in the base base form, right? Good evening. Good evening. Welcome. Okay. Very it's nice. Not, it's not in the base. It's in the infinity. Yeah, it's, it says infinity because when we said infinity, the verb has not, con not conjugated yet. So in this case, the verb is not going to be conjugated. So infinity or base form is the same, right? Okay. Another question is if I, if I can change the, the position in the sentence, for example, result in the first and the conditional at the end. Yes. Separate with, with, with gone. Okay. Good question, Rosibel. That's a good question. Okay. If you check, uh, if you take a look here, we have the if at the beginning, yeah? Yeah. Mm -hmm. <laughs> meaning como mejor el Spanglish, yeah? <laughs> okay. Uh, <laughs> okay. You have the if at the beginning, right? Okay. So you separate them by a comma. I can shade the order. Yes. I can put the result at the beginning and the if is going to be at the middle. So you don't need comma because the if is going to be at the, uh, the middle of the sentence. Let me check for example. I can text here, for example, um, I would, I does not let me, okay. I would buy a big house if I had a lot of mine. So I can change the order here. It's a different order. I don't need comma. Why not? Because we have the if at the middle of the, the statements. So is going to join the two sentences. When we need comma is when we need to separate them because we have two statements. So you, we need to separate them in order to make the pause, right? Okay, another question? Yes, teacher, I have a question. Yes. Uh, what is the difference 
uh, between wool and cool. Okay. If we talk about them as a models, si hablamos de ellos como modales, right? As a mm -hmm. models. Yeah. They have different meanings. Yeah. As a models. But here we just use them in order to uh, apply as a structure. They don't have meaning. Ah, okay. Yes. Okay. They don't okay. have exactly meaning. But if you use about model, would is sometimes used to talk about future actions. And if you talk about could, we can talk about, for example, uh, past activities, <laughs> past activities. And of course, we have then as a permissions. We have a use of then as a permission. When we want to be polite with somebody to ask for a favor or to ask some, to do something. So we have different usage of them. But in this case, they are used as a structure only. They don't have exactly meaning here. Okay. 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 Thank you. Very nice. It's like the simple, it's like the simple pass here. We don't translate the, the statement as a simple pass, right? No, we translate different as imaginary thing. So that's we need to be like check uh, and ready to understand it, right? Not to get confused. Okay. Ahora voy a explicar esto en Spanish. Si yo a estas oraciones las tuviera solas, si yo las tuviera solas, pueda que sí signifiquen en realidad eh, una oración como debería ser, ¿verdad? Solitas. Por ejemplo, que yo tenga esta sin el if. Yo diga, I have a lot of money. Yo tuve mucho dinero pasado. Sin el if, ahí sí. ¿Verdad? Si yo tengo, por ejemplo, I will buy a, a house. Compraré una casa. Pero ahí estoy diciendo que sí lo voy a hacer, ¿verdad? Compraré una casa primero yo. I will buy a house. Thanks God. ¿Ah? Yo compraré una casa primero Dios. Pero ahí sí, porque usted lo está planeando. Y en la anterior usted está hablando de lo que tuvo. Que hoy ya no, pero lo tuvo. En cambio acá, juntas y con este el if, acá están significando algo que no puede ser. Y que tampoco será, ¿verdad? Porque no tenemos las cantidades de dinero y tampoco, ¿verdad? Podemos comprar una casa grande porque no tenemos el dinero. Entonces esto es algo que no va a pasar. Okay, very nice. Good. I don't know if you have another question, students. Clear like, no. like coconut water. <laughs> no, teacher. <laughs> yes. Okay, very nice. Good. If you have any questions, just let me know, okay? Because um, I need to be sure that you're going to have a um, correct understanding of the usage. Okay. I have, for example, one here in order to use it. Can you please let me listen? Yvette, can you please read it, this part? Okay. We Will use you... mm -hmm. when the result is more definite or certain. Example, if Peter asks Karen out, she will say yes. Okay, very nice. If Peter asks Karen out, she will say yes. Okay, here it says that, um, of course, we need to talk about um, a unreal thing. Okay, we use one when, we, when something is going to likely to happen, right? It's likely to happen. For example, if Peter asks Karen out, she will say yes. Que si uh, Pedro uh, invitar a Karen, uh, uh, ella diría que, ella probablemente diría que sí. Okay, so... That's a possibility, of course, yes, but it's not real because Peter is not going to ask Karen because I don't know, right? They are different behaviors, right? So it's like a possibility in order to talk about something that is going to be unreal, of course, but it's a possibility. Okay, then we have the next one. Um, let me ask you, Rosiva, can you please read it? Yes. When the restaurant may have example, if Peter asks 
kind of she may say yes or she may say no. Okay, very nice. Okay, when we use might, it when something is not clear to happen. So we, we have a doubt, maybe it can be or it cannot be, right? So for example, uh, Peter, if Peter asks Karen out, she might say yes or she might say no. So we don't have a clear idea, right? What is uh, probably right. Okay, let's go with the next one. Uh, let me listen to Aminda. Um, which one? The last one here. Oh, the last one. Okay. We use cool to talk about possibilities or abilities. If I have a million dollars, I could buy a helicopter. Next one. I could live in a mansion. mansion I could, yes. I could quit my job. Very nice, kid. So I still talk about possibilities that that could happen if that could be the reason, right? If I have a million of dollars, I could buy a helicopter, of course, right? Because you have a lot of money. If I could live in a mansion, I could keep my job, right? So because if you have a mansion, you have a lot of money. So we don't need to be working from seven to six, seven to five, seven to four, because we have a lot of money. We're going to be the owners of the companies where we are working right now. <laughs> okay, so uh, if you check here, those are about the way to use it as a result, right? But remember, these ones are going to be always unreal things. Just to talk about unreal things. What probably is happen if that can be the reason, for example, right? but it's not going to be like that. So it's like imaginary thing, talking about something imaginary, right? Okay, let's go here. Let's check around, let's check a practice right now. For example, we have here, which one is correct? If I was rich, I would buy a boat, or if I were rich, I'll buy a boat. The second options. The second option. What about the rest? The first one, if I was rich. If I were rich, okay, very nice, good. What about the rest? I think the first option. The first option. Okay, what about the rest? Which one? Okay. The first option. The first The first. Okay, okay, very nice, good. Didn't you remember yesterday explanation? Or were you asleep yesterday? I think you were asleep because I was asking, is it clear? And nobody answering because I think you were here, like. Uh, you use where when you wish. Okay, very nice. Which? Which but, but which is which but, is but, yes, we which is an unreal thing as like second conditional. And here, because we are talking about unreal thing, we have the same instruction. We use where with all the subject because we talk about unreal things. So we have unreal structures. Okay, very nice. So, so um, we are going to use where we all the subject because it's unreal, unreal thing. Okay. I'm uh, confused with which, with which. Con which and then? I confused because I find first the which for use where in our subjects. Okay, también with this one. We we use where with all of these ones. But I, in the sentence I find the which, but I don't I don't see which. So ah, yo entendí, yes. Yo, yo entendí ayer que cuando usábamos el which, in the, in the, in the more 
Eh, Cuando... Por eso no seleccionó ese. Por eso no seleccioné ese. Ok, ok. Voy a, vamos a explicar eso después porque ya están acá y ya nos tiraron el mensaje que empecemos la... No, no me he fijado que estaba conectada a Flor. Ahorita empezamos. Ok, uh, vamos a pasar con la encuesta. Necesito que todos estemos activos en este momento porque de igual manera pues voy a necesitar que todos me envíen el comprobante de la actividad. Give me a second, ok. Ok, very nice. Uh, ayer todos recibieron un correo, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, yes, teacher. very nice. Recibieron un correo, creo que también lo recibieron en WhatsApp. Um, y todos lo tienen listo. Ok, les recibieron un link, ¿verdad? Donde ustedes tienen acá que ingresar a este link para que puedan, por ejemplo, um, direccionarlos a ustedes hacia esta parte. ¿Ya todos están acá? Ya está hecho. Ok, very nice. Very nice. Voy a necesitar que todos me vayan confirmando, ¿verdad? Que lo van haciendo. Ok. Good. ¿Todos los demás ya los tienen listos? Yes, teacher. Ok, very nice. Acá tenemos algunos uh, datos que ya solo vamos a copiarlos de lo, que, de lo que nos han enviado en el correo para que yo pueda tener el margen correcto de, de, la, de colocar la información, para no poner algo que me falte tal vez un número, me falte un guión, me falte una pleca. Entonces lo que vamos a hacer es copiarlo tal y como está en la información. Y acá tenemos el primero, perdón. Dice ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor. Puede copiarlo y pegarlo. Que nos vamos acá y acá está la orden de inicio, miren, que es la que nos pide acá. ¿verdad? Número completo de la orden de inicio. Vengo acá y agarro, ¿verdad? El asterisco no lo voy a anotar. Solamente el número con los guiones y la pleca. Luego se viene acá y lo copiamos. Porque tiene que ir exactamente así como está ahí. ¿Me confirman si ya lo hicieron? Yes, teacher. Ok. Yes, I do. Teacher, I don't know if it's just me, but I don't saw your, your screen. Ah, ok. Give me a second. I'm going to stop sharing now. I'm putting it. Pero si se mira. Ok. Um, vamos a, vamos, maybe vamos a ver. Just me. ¿Y ahora? Ah, oh, yes. Yes, 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 yes. Okay, Thank you. Ok, you're welcome. Ok, ahora vamos con el nombre completo. Aquí va su nombre completo, ¿verdad? Tal y como ustedes lo entregaron para su inscripción. ¿Me confirman cuando lo tengan fin, uh, finalizado? Yes, teacher. Ok, ahora vamos a la segunda parte. La tercera parte, perdón, el correo electrónico. Aquí tienen que dar el correo electrónico que ustedes eh, entregaron, ¿verdad? A eh, Insafor, en este caso inglés corporativo. Ese correo es el que tenemos que ingresar. Si algunos de ustedes manejan uh, el institucional, el personal y no se acuerdan cuál dieron, me pueden preguntar para yo poder chequear. Finish. Yes, teacher. Okay, very nice. Luego tenemos lo que es el número de teléfono. De igual manera, si manejan tres números o dos números, ¿verdad? van a colocar el número que ustedes entregaron también para esta inscripción. Que sería el número, ¿verdad? Que ustedes, uh, donde reciben los, los mensajes en el que están en el grupo. Solo el número, sí, yo, el número de área. Ah, sí, solo el número. Oh. 
Luego tenemos el sexo, ¿verdad? Ahí ustedes deciden, el femenino o masculino, el, el de su opción. Luego nos vamos acá al departamento de residencia. Acá, obviamente, ¿verdad? El departamento donde ustedes eh, residen. Y de igual manera, bajo el nombre de su municipio. Me confirman cuando he terminado. Necesito que todos los que no me han contestado igual lleven eso, ¿verdad? Porque te tenemos que entregar eso hoy. Yes, teacher. Ok, very nice. Done. ¿Terminamos? Yes. Ok, ahora acá el nombre de su empresa. Acá está el nombre de su empresa. ¿verdad? Ustedes van a poner el nombre de la empresa con el cual ustedes han entregado eh, documentación para este módulo. Si usted cambió de empresa, es un ejemplo, ¿verdad? Si usted cambió de empresa, pero ya estaba inscrito, inscrito en este módulo, perdón, eh, tiene que entregar, ¿verdad? Con el que últimamente estaba, no con el que está ahorita actualmente, ¿verdad? Porque con el que hizo la inscripción fue con el anterior. Finish. Ok, luego nos vamos a la parte 9 donde dice el nombre del proveedor que, eh, con el que se capacitó. Si ustedes se van acá, aquí está el nombre. Miren, en inglés corporativo, Regal International SASV. Acá le damos clic donde está la flechita y nos vamos a buscar. ¿verdad? Donde esté Regal International. Inglés corporativo, Regal International. De aquí la selección. Finish. Yes, sí. Ok. Luego nos vamos donde dice el nombre del curso. También ustedes ahí lo recibieron, ¿verdad? el nombre del curso. Dice inglés intermedio, módulo 4. Ok, acá está. Y ustedes lo que van a hacer es copiarlo, ¿verdad? Y lo van a pegar allá. Finish. Yes. Ok. Y acá tenemos el número 11. Dice, valora los siguientes aspectos relativos al curso. Aquí tenemos algunas, ¿verdad? Como por ejemplo, cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso. Ahí usted decide, ¿verdad? Cómo lo, lo, lo va a mencionar. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Ahí usted, ¿verdad? Es a su criterio. Usted ahí decide qué, qué va a colocar, ¿verdad? Acorde a lo que usted piensa. Ahora, cuando hablamos de cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso, eh, ahí en este caso no hablamos directamente de, eh, de que usted no pudo, que no pudo, sino del, del tiempo en, durante la clase, ¿verdad? Para desarrollarla. ¿Finish? Ya yes, hecho. Ok, luego tenemos acá en la fecha que inició el curso. Acá... Tenemos la fecha que es el 5 de septiembre del 2022, ¿verdad? Entonces me vengo acá, busco acá el mes de septiembre y le pongo el 5 de septiembre del 2022, ¿verdad? Very nice. Acá le va a tirar una fecha uh, al estilo americano, ¿verdad? Primero el mes, luego la fecha y luego el, el año. Luego nos vamos a la fecha en que finalizó, que también aquí la tenemos, y es el 12, ¿verdad? Que es hoy. Entonces me voy acá, busco el 12, selecciono y me tiro de una vez. ¿Finish? Yes. Yes, teacher. Ok, very nice, very nice, cute. Y ahora aquí nos vamos donde dice cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso. Aquí usted escribe satisfecho o insatisfecho. Cuando hablamos de esto, ¿verdad? Eh, no estamos, habla estamos hablando de que si usted dice insatisfecho es porque pues, a usted no le pareció y no se va a volver a inscribir nuevamente a un módulo, ¿verdad? Pero no le, par no le pareció quizás por A o B razón, ¿verdad? Pero estamos hablando referentemente 
al curso, cómo se desarrolla, cómo se, eh, se ejecuta. A eso nos referimos en esta manera, ¿verdad? Si es satisfecho o no para usted. Ahí usted decide cuál aplica. ¿verdad? Luego dice la siguiente, menciona que otros cursos son de, de su interés. Acá usted puede agregar algún curso que es de su interés, por ejemplo, computación, Excel, eh, no sé, algún otro que usted desearía, ¿verdad? Es, es caso personal, que usted le, le llame la atención. Pero eso no es solo, o sea, es, es general. Tiene que estar en forma general, no es algo que realmente lo está cubriendo. ¿Cuál, eh, ¿El número 15? Sí. O sí, sea, ahí. Es algo que, que requiera, eh, por ejemplo, que, que inglés corporativo lo va, lo va a dar. Uh, le, le, sirve, ¿Le sirve de sugerencia a ellos para, por pues, si digamos hay varios que te, tienen el mismo interés, pues ellos pueden decir, bueno, vamos a crear esto porque vemos que hay varios para poder formar un grupo. Ajá, es por eso que ellos lo hacen como para también tener lo que es un parámetro de qué otra forma de aplicar un nuevo módulo en diferente área es lo que los, los estudiantes están interesados. Ok. Luego tenemos comentarios. Ahí ya ustedes pueden dejar su comentario, ¿verdad? Que okay. antes de darle acá donde dice submit, ¿verdad? Que es enviar. Revisen que todo esté con, eh, correctamente, ¿verdad? Contestado. Luego cuando ustedes lo envíen, les va a aparecer una... Ahí, ¿verdad? De que ustedes lo enviaron. Que ya está hecho. Le toman una captura y me lo van a enviar al grupo. En el grupo de WhatsApp. Y ahí me, me agregan abajo de su imagen su nombre. Debbie, yes. Mariano, Aminda. Very nice, very nice. What about the rest? Okay, tenemos Rosemary, very nice, Sonia y Beth, Belén Batres, Carlos William. La de la Trinidad. Ok. I'm waiting for Leticia, Roberto, Domingo. Okay. Okay, very nice. A uh, los demás necesito que me envíen esa captura también, por favor. Lo que estamos pendientes. Ok, Rosibel, very nice. Ok, good. Vamos a ver el resto. Ok. Domingo y Roberto, necesito que me envíen eso. Vamos a ver. Ever creo que tampoco, ¿verdad? Yes. 
Ah, oh, ver, exactamente, me leyó la mente, ¿verdad? Hello, teacher. Hello. Uh, in a few minutes, I, I send you because I, I was driving. Uh, actually, I, I complete. Okay, very nice, good. What about you, Domingo? Ok. Very nice, tiras. Vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a continuar, perdón, ¿verdad? Que lo que es con la explicación que estaba de esta presentación. Ok. Uh, lo que estaba explicando ayer, eh, Rosibel. Cuando hablamos del which, ¿verdad? Estamos hablando también, de, decíamos que era parte del, del second condition, ¿verdad? Una forma de utilizarlo. Pero que no llevaba una causa y un efecto, sino que prácticamente era un resultado nada más. Ok. Ahora, acá ya estamos hablando del second conditional, pero eliminamos lo que es el which y dejamos la estructura de lo demás, ¿verdad? If I were rich, ok, acá ya es si fuera rico, ¿verdad? ok, entonces ya utilizo lo mismo, ¿por qué? Porque como son irre irregular, eh, irreales, se utilizan de esa manera. No sé si... ¿Clarito? I think, I think. No, teacher. Vaya. Cuando yo, cuando yo, cuando yo utilizo la, la structure, por ejemplo, la, déjeme, que, ah, que como vi la barra, no me parecía para escribir. Vamos a hacer una con which, por ejemplo, usted dice, I wish I were in Paris. But you use wish. Ok, very nice. Eh, eh, voy, a, voy a explicar este ejemplo. Aquí estamos hablando de which. En esta que acabo de hacer de primero estoy en el which. Ok, pero si ustedes se fijan ahí no llevo una if, no llevo un result, ni llevo una con conditional, sino que simplemente el which. Y solo digo, ay, desearía estar en París. Ojalá que estuviera en París. ¿Cómo no quisiera estar en París? Eso es lo que estoy explicando ahí. ¿verdad? yo es lo que quiero en ese momento pero no puedo no se puede right ok ¿por qué? porque estoy aquí en El Salvador ¿verdad? estoy en mi cerrito estoy en mi lugar ok esta misma oración me puede servir como la if en un second conditional pero sin el which y yo digo por ejemplo if I were in Paris coma, la condición, ahí está la condición, if I were in Paris, si estuviera en París, aquí ya no es que deseo estar en París, sino que si estuviera, ¿por qué? Porque ya eliminé el, el which, ¿verdad? Y aquí yo, si estuviera en París, if I were in Paris, aquí ya puedo poner un resultado, I, I will be happy, I will be happy, ok, Very nice. Esta es la forma de utilizarlo. ¿verdad? Cuando lo utilizo con el which, normalmente no tengo un, un, un condition en un result, sino que tengo el which y la oración. ¿Okay? Y cuando utilizo como second conditional only, la llevo con el if, pero el which ya no lo llevo ahí. Teacher. Yes. I have a question. And if, for example, like the first sentence, I say something like, I wish I were born in Paris. Ah, sí. It could be. I wish I were born in Paris, sí. Ok. Qué galán que hubiera nacido en París. ¿Cómo hubiera querido nacer en París? <laughs> so the point is, the, the, when we use wish, we have to use where. Which, yes, con where. Well, ok. Where, if ustedes quieren hablar de algo de ser o estar, pero 
que no es posible. Yeah, yeah. Uh -huh. That's porque why... por, porque utiliza, because we use simple past. Pero si utilizo otra, otra, otra oración, por ejemplo, I wish, um, I um, slept more, for example. I wish I slept more. Ay, ojalá pudiera dormir más. ¿Cómo quisiera dormir más? Aquí ya no utilizo el where. ¿Por qué? Porque ya no hablo de ser ni estar, sino de dormir. But the point is that I can use was. No, was, you cannot, you cannot use was. Okay. Because it's on, okay. No utilizamos el was porque estamos tomando una estructura del pasado simple, pero para hablar de algo irreal. No estamos traduciendo literalmente el pasado simple. Ok. Ok, very nice. Thank you. Ok, si ya ustedes utilizan el simple past para dar un mensaje exactamente de pasado, ahí sí, ya llevamos el was y el where con sus respectivos sujetos, ¿verdad? No sé si me explico. Yes, you you were you were in which one? Yes, it's a it's a pass. Um ah yes. <laughs> okay, yeah, yeah, yeah. Yeah. Yes, I'm sorry. Uh -huh. Uh -huh. I'm sorry, yes. It's, it's a problem, right? Okay, yes. Okay, thank you, Rosibel. Era estructura nada más, ¿verdad? Le había puesto split, le puse, ¿verdad? Uh -huh. Okay, split, you, yes. You, you both use the, the, the letters. Yes, pero, pero sí le pronuncié split, nada más que le tenía yeah, yeah, split. Yeah. Uh -huh. Okay, very nice, good. No sé si ahora queda clarito. Yes, teacher. Okay. Esto es con el second conditional. Con el second conditional. Good. No more questions? No, teacher. Okay. Another example for for Okay. Another example for which one? Le escucho un poquito como te cortado. Um, you, you have more, more sentences for, for review or only one? Uh, va, para poder utilizar más. Sí, de hecho, ahorita vamos a trabajar con algunos ejemplos acá. Okay. Para que lo vayamos resolviendo. Ok, solo voy a revisar acá que me han enviado. Ah, Roberto ya me la envió. Excelente, excelente. Ok. Entonces, quedamos que esta oración sería I wear, ¿verdad? Okay, yeah, very nice. ok, very nice, good. Vamos con la siguiente. If Dana was here right now, she'd agree. If Dana were here right now, she'd agree. ¿Cuál sería la correcta? Where? Okay, if Dana were here right now, right? Okay, very nice. Y dice, si Dana estuviera acá, estaría de acuerdo, ¿verdad? Very good. Vamos a ver acá si me puede leer esto. Let me hear. David. Usted quiere leer bastante, ¿verdad? Me dijeron. <laughs> okay. Okay. Eh... Desde arriba, ¿verdad? Sí, donde dice technically. Uh, ok. Technically, the correct answer is where. In both case, even though the subject is singular, we use where when talking about the hypothetical situation. However, informally more and more people are saying sentence Like this, like this, like this with yes. was, with was, when the subject is singular. It's not correct, but it's common to be on the safe side. It's best to stick with where. 
stick ba? Yes, yes, stick with okay. were. Okay, good. Acá está muy clarito. Dice, technically the correct answer is where in both cases. Even though, even though the subject is singular. Okay, técnicamente, ¿verdad? Eh, la respuesta correcta es el where. Aunque a pesar de ello tengamos el sujeto singular. We use where when we we are talking when talking about hypothetical situations. However, okay, cosas hipotéticas, ¿verdad? Lo que estábamos hablando al inicio. Okay. However, informally more and more people are saying sentences like this with was when the subject is singular. Y dice, ¿verdad? Más sin embargo, informalmente más y más personas están diciendo eh, en estas oraciones utilizándolas con el was cuando el sujeto es singular. Vamos a leer acá lo que dice. It's not correct, but it's common. O sea que no es correcto, pero es común. To be on, to be on the safe side, it's best to stick with where. Y dice, para estar en el lado correcto, lo mejor es mantenernos con el where. Ok, y acá está lo que les quiero explicar. No sé si con ustedes, pero a, a varios grupos les he explicado que eh, normalmente en el tema de los, lo que es los Americans hablantes, ¿verdad? los Native American speakers, ellos a veces poco utilizan la estructura correcta, porque ellos lo que necesitan es hablar, ¿verdad? Good. Muchas veces ellos lo utilizan de manera ah, como les pueda caer, ¿verdad? Como lo acostumbraron a utilizar. Los que no han estudiado la gramática. Porque también hay muchos Americans que estudian la grammar y lo utilizan directamente como es. ¿verdad? Ese es como nosotros acá, que eh, habemos salvadoreños que hablamos correctamente el español, habemos otros que lo hablamos mal. Right? Uh, pero es depende de como el, el uso, el estudio que le hayamos dado un poquito al, a lo que es el, 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 la grama, la grammar, ¿verdad? Ok. Entonces, yo me tengo que acostumbrar que puedo escuchar a alguien con was, pero desde el momento que yo digo if, o el, escucho el wish, yo sé que me está utilizando el, el second condition, ¿verdad? o me está utilizando un condicional. Ok. Pero uh, no es por eso yo tengo que acostumbrarme a utilizarlo así, porque entonces lo estaría utilizando incorrectamente. ¿Verdad? Ok. Very nice. Vamos con la siguiente parte. Aquí tenemos, ¿verdad? Que la era correcta. Y acá tenemos uh, one very common phrase for giving advice is the second conditional. Aquí tenemos también una forma de dar, de dar consejos. Imagínense que viene acá uno de ustedes. Imagine that one of you are here in order to ask for advice. Imagine um, Carlos is here and is asking Aminda or Rosemary or Mariano, I don't know, uh, for an advice because he is crying about her, uh, his uh, girlfriend because they broke down, for example, right? Okay, and if I want to give it as an advice, I use like this expression. If I were you, I'd, for example, right? Y acá es como decir, si yo fuera tú, yo haría esto. Ok, es una forma para utilizarlo al momento de dar consejo, ¿verdad? ¿Es clear? ¿Es clear? ¿Es clear? Yes, teacher. Ok, very nice, good. Vamos a la siguiente parte acá. Okay, aquí tenemos, dice, uh, Jack wants to buy a house, but they can do this because he doesn't have any money. Okay, very nice, good. Tenemos acá, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos crear la oración entonces? Ya se las mostré rapidito, vamos a ver si la captaron. ¿Cómo pudiera ser esta oración con condicional?
if Jack um, wish wish yeah wish buy a house if Jack yeah. wish if Jack wish okay buy it the, the past both both a house okay okay very nice Vamos a ver. Uh -huh. if Jack have money eso, eso, eso. <risa> es, ah, usted, usted, le, usted le apoya ahí <risa> sí, es que se está If sacando Jack... las manos sin dinero <risa> if Jack have money enough um, he uh, he will build a house ok cuando utilizábamos el will dijimos que el verbo iba en qué forma present, in present. In present. ah y entonces por qué ah good good ok ok veamos veamos entonces cómo sería aquí está el deseo de él verdad en este caso yo la hice acá con I porque por la imagen verdad pero nosotros la, la hicimos en tercera persona y no hay problema entonces aquí sería, if Jack has a lot of money, or had money enough, or if Jack had um, a lot of money, had too much money, ahí como ustedes le quieran poner, ¿verdad? If. El result sería, he will buy a house, or he will buy a big house, or he will buy a mansion, etc. Right? Okay. Acá. Si yo lo quiero utilizar con which... Aquí tendría que ser Jack which is que okay. ajá uh -huh. he were a rich de sería ser rico sí si la quiero hacer con which porque él pues desearía ser rico ¿verdad? para qué Teacher, I, I have a question because in the second conditional, what use the third person, the, the third person uh, of Jap and after which we use oh. again the verb to be or the okay. subject. Okay, what happened is the simple passive here. Ah, okay, 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 okay. okay. Uh -huh. Which is a way to use it. It's este which es un verbo, pero en este caso también es un auxiliar. Y aquí, ah, okay. y aquí sí aplicamos which and witches, ¿verdad? Jack witches, he were a rich. O puedo utilizar, por ejemplo, Jack witches, he had money. Mm. Ok. Así, ¿verdad? Ok, si la quiero hacer así, ¿verdad? Ok. Y aquí puedo decir money to buy a house. O sea que yo la puedo tener de estas dos formas, miren. Yo puedo decir ya, ¿verdad? Desearía tener dinero para comprar una casa. Y acá la puedo decir, si if Jack had a lot of money, si Jack tuviera dinero, él compraría una casa grande, ¿verdad? Ok. Clear? Yes. Ok, very nice. Vamos a ver. Y aquí tenemos con which, ¿verdad? La que les estaba explicando. I wish I had a lot of money to buy a house. Ahí, ahí la que les estaba explicando, miren. Apareció, pero nosotros la estaríamos utilizando en tercera persona. ¿verdad? Good. Vamos con la siguiente. Second condition. Ok, vamos a ver, dice, Susan wants to phone Paul, but she can't do this because she doesn't know his number. ¿Cómo podríamos hacer eso?
Hola. If Susan know all number. If Susan know. Okay, vamos a ver. If Susan know. What about the rest? No, well, in my case, I think it's if Susan knew okay. Carl's number. Uh huh. She will. Um. She will. I don't know. Talk. Talk to him. Okay. Very nice. What about the rest? If Susan knew a Paul's number, she will call her. Call him. Okay. Very nice. Good. ¿Alguien más tiene una diferente? Very nice. If I knew his number, I would phone him. Aquí puede ser el resultado diferente, ¿verdad? I would phone him, I would call him, I would talk to him. En este caso, como decía en tercera persona, ¿verdad? She will call him, she will talk to him, she will phone him. Good. No sé si vamos, vamos claritos when con... When you talk about phone, teacher phone, it's a verb. Yes, you can use it as a verb too. Oh, okay. Puede ser utilizado como verbo, puede ser utilizado como nombre. Ok, ¿vamos bien? Yes. Are you yes. sure? I'm, I'm not sure, but... But I tried. <laughs> okay, <laughs> it, it, it's yes, more about practice, right? Yes. Yeah, I, I, I keep, I keep going. <laughs> yes. Remember that it's about practice because you need to get familiar with this, right? Okay. Okay. Vamos con la siguiente parte. I wish, verdad? Ah, no le hicimos con wish. Miren, ya se las tiré acá. Y aquí dice, I wish I knew his number. ¿Verdad? Porque aquí llevamos solamente el simple pass después del wish, ¿verdad? Good. Vamos a ver acá. Ok, aquí vamos a... Dice, complete the sentences with the verbs in the correct tenses. Pay careful attention to which part of the sentence is the condition and which part is the result. When possible, abbreviate will to would. ¿Se recuerdan que les dije que podíamos abreviar, verdad? Que la, la apostrofe igual la, con la D es la abreviación del would. Y ahí solo le ponemos el sujeto que le vamos a agregar, ¿verdad? I'd, you'd, he'd, she'd, it, they'd, and we'd. ¿Se recuerdan, verdad? Students. Yes. Ok, very nice. Le voy a dar un tiempo para que realicemos estas. ¿Ok? Ahorita, ahorita analícenlas, anótenlas ahí y luego las, las, las chequeamos.
Ok. ¿Cómo vamos? Oh, my God. I can go teach you. Do you finish already? Yeah, I think so. Ok, very nice. Oh my God, ya, ya para terminar me está agarrando la, la flu, miren. Thank you. Are you going to rest, teacher? You have to rest. I have to, and I have to. Cuando vaya terminando, me confirman, ¿ok? Once you finish, uh, please confirm to me. Finish, teacher. Ok, very nice. <clears throat> oh, my God. If you that flu, it's because you cause your heart when the moon is empty. No. Uh, ok, what happened exactly is that I have a, a disease. Yo tengo una, un tratamiento de alergia que, por cierto, lo lo detuve porque me confundí con la fecha del medicamento y tengo rinitis ya para formar sinusitis. You have to put injections. Yeah, but I stopped and I, I was um, uh, using them for two years. I was missing just one year. Mm, I I I did uh, that treatment when I had uh, not since I had. Uh, Maybe if I remember very well, nine years old to 12 years old. Yes, that is for three years. Mm -hmm. And but did you got better after that? In my case, yes. In the case of my sister, um, she took a, a long time after that. Before that, sorry. Before, okay. Yeah. Yeah, okay. I've been like um, good, but now that I stopped, I'm having problems. <clears throat> when the when the weather is like cold, I get problems. With dust, I got problems. Dust is like polvo. Yes. Oh, okay. And yeah. when and when I'm working with the AC, because I work with the AC in the university, um, oh my god, I'm terrible. Yeah, yeah, yeah. But, I cannot uh, I cannot I cannot do anything more because I, I have to to work it that way. In the case of my sister, she had a lot of problems before the treatment because she still have some issues with the dust. And he, she also used the, uh, like, inhalador. Ah, yes. And una cosa que es como para la nariz. Porque... Un spray. A spray, yeah. So in the case of her, it's kind of complicated. In my case, it's like, um, como siempre, verdad, hay como un hermano un poco más enfermo que el otro, entonces, sí. Sí. <laughs> But yo no soy, yo nunca he sido tan enfermo, pero ya quizás la, el tiempo. <laughs> ya, ya le da mamá. Yo siempre fue alérgico, teacher, y no lo sabía. Yo que sepa, nunca había tenido esto. Lo tuve exactamente para el tiempo de pandemia, que anduve trabajando en unas comunidades ahí. Y como pues me tenía que poner la mascarilla por esto y lo otro. Y eso, yo sentí que eso me afectó bastante porque de, después de eso fue que empecé así. Yo nunca tenía eso. Y mm. ah, de ahí me afectó. De ahí para allá que no aguantaba estornudes, 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 estornudes. Bueno, hoy es poco como antes, que antes ni hablar podía. Cuando mm. me empezaba es que hasta que ya no aguantaba todo esto de acá, de la espalda. Pero eso que... Se Hola. Sí, me inyecté dos años, pero perdí la... Bueno, como les comenté que tuve un accidente, ¿verdad? Eh, y pues yo quedé como medio ahí que... O sea, según la fecha mía era el, la, el 18 y era el 3 y el accidente lo tuve el 10. Entonces yo estaba perdido todavía esa fecha y, y como para ir nuevamente tengo que ir a solicitarlo, porque es con bienestar magisterial. Tengo que ir a solicitarlo y volver a empezar el proceso. Me dijeron, ah, pues dije, ya no, ya no aguantaba estar puyando las cosas. <risa> ok, vamos a chequear acá la, las answers. Vamos a ver. 
me, me sentí bien como cuando dicen el teacher se pone a contar las historias de su vida a la clase. <risa> <risa> me sentí bien el meme, ¿verdad? Un poco acostumbro a eso y me sentí bien el meme. Ok. Vamos a, ay, acá. Vamos a ver. La number A, letter A. Ajá. Uh -huh. If you ate. If, If you, you ate. Okay, very a nice. Breakfast, you will have more energy. Energy. Okay, very, very nice. What about the rest? Do you have different or the same? The same. Okay. The same. The same. Very nice. The same. So, okay, very good. If you ate a healthy breakfast, you'd have more energy. Very good. Awesome. Letter B. Uh -huh, letter B. I will call him. I will call him mm -hmm. if mm -hmm. I have his number. If I had his number. Okay. ¿Del resto tiene lo mismo? Yes, I, teacher. I have had. Yes. Have I? I have had, not have. I mean, use had. If I had had. No, no, no. No, no, o sea, yo usé had, no had. The, had. The had. Uh -huh. had. Uh -huh. Ok, very nice. Y los demás utilizaron had, ¿verdad? No, vamos a chequear. Ok. I called him, ¿verdad? Porque este es el resultado. Ok. I called him. If I have his number. Ahí estamos bien, ¿verdad? Good. Acá recordemos que siempre la que lleve el if va a ser la condition. Y siempre va a ser la que vamos a llevar en pasado. Simple. La que no lleve el if va a ser la, el result. Y en este caso lo vamos a llevar con el would, con el could, con el might y con el verbo en su forma base. Vamos entonces a la letter C. Uh, no la escucho muy bien, Rosibel. Ah, okay, ajá, sí. Es que ahí está, está contractado. El wood. En esta. Ok, vamos a leer el sí. Mm -hmm. If he was more organized, he wouldn't he wouldn't forget forget so many things. Okay, if he was. Yes. Okay, very nice. Vamos a ver los demás. The rest. If he were oh, okay. more organized, okay, he yeah. wouldn't forget so many things. Okay, very nice, good. Los demás, ¿cómo la tienen? The same. The same like Aminda. Yes. Okay. David siempre está apoyando a su compañera, ¿verdad? Very nice. Good. Ok. Y es acá, ¿verdad? Con where. Recordemos, ¿verdad? If he were more organized, he wouldn't forget so many things. Ok, awesome. Recordemos. So, the where is using only with wish. It's in the second conditional. Mm, es, lo, utiliz lo utilizamos con los dos. Hasta ahí se los ejemplos ahí. No sé si se recuerdan. 
Ajá. Ah, cierto. Ajá. Ajá. A ver en qué estaba pensando Belén, ¿verdad? Ok. En el almuerzo de mañana. <risa> ok, vamos con la, con la última, letter D. Mm -hmm. How long will, will it take if we hired someone to do this work? I, how, I long? Know, how long will I, I, I have a confused teacher because, for example, first one, I don't remember the pass of hire. And the second one, is um I don't know if it could be how long would be it or just it. Would would it take? Or we have to agree something else because it's a question. No, you just have it the way. I... Okay, that's all. Okay. And higher because I think higher is the pass of the verb higher. I don't remember. Okay, very nice, very nice. Vamos a ver el resto. Which one do you have? How long, how long it took? Okay. If we? If we... Confused. <laughs> <laughs> vamos, vamos, vamos. ¿Qué puede? If we hire, or will we will 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 hire someone to this work? Okay. ¿Cuál es la que lleva el would? El would is the conditional, or not? No. No, 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 the 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 result for the okay. no results. Vamos a ver acá, la voy a proyectar. Miren. How long would it take if we hired someone to do this? ¿Cuánto oh, nos me acordé bien. <laughs> Okay. Vaya. Lo que le vuelvo a mencionar. <clears throat> Tienen que recordar que siempre el que vamos a utilizar con pasado simple, ¿verdad? Va a ser el que vaya después del if. Miren, después del if. Después del if. Después del if. Después del if. ¿Se fijaron, verdad? O sea, siempre, siempre que llevemos el if, el if va a ser la condition. Y siempre lo vamos a llevar con el pasado simple. Right? Y luego vamos a llevar con el result, vamos a llevar siempre el would. Would o wouldn't, ¿verdad? Negativo. Contractado, would. And would have. Ok. Lo que sí tengo que recordar es que cuando llevo el resultado, el verbo va en su forma base. Miren. En su forma base. Ok, hoy sí. Hoy sí, teacher. Ok, very nice, Debbie. So ok, so. good. Ya para ir culminando la clase, ¿verdad? Todavía falta, todavía falta. Los últimos, ¿verdad? Las están sintiendo largo. Ustedes están que quieren apagar la computadora, el teléfono y, y decir. Y oh, hasta dentro de una semana. Vacations, free, no more teacher asking for if. Where, which, and all that. Huh? Okay, very nice. Uh, vamos a trabajar ahorita en una pequeña actividad. Cortita, cortita, cortita. Le va a tomar como unos, unos tres días. Ya me lo van a enviar ahí. Le voy a dejar trabajo. Okay. Uh, vamos a trabajar ahorita en... Ustedes van a, a crear así. Le voy a poner a trabajar en parejas. ¿Verdad? Y algunos quizás queden tríos por el hecho de que no sé si todos estén activos. Ok. Y vamos a 
crear algunas oraciones utilizando el second condition. Ok, me voy a crear uh, cinco oraciones uh, utilizando conditional y cinco solamente utilizando el which. Ok. Is it clear? No, teacher, please, can you repeat again? Ok. Me van a trabajar utilizando por, eh, cinco oraciones solamente con el which y cinco oraciones utilizando el second condition nada más, con el condition y el result. Ok, pero antes necesito confirmar. Adela, active, right? Yes. Ok. Aminda, Rosemary, yes, ¿verdad? Yes. Ok. Carlos and Debbie, también, ¿verdad? Yes. Good. Ever, ¿ya está, ya está ready? Yes, teacher. Ok, I'm ready. Here, but, Very nice. But can you include me in one run of three? Because I, I, I don't have clear the, the, the topic and I need to, to adhere to the other, the other ideas and the structure for this. Ah, okay, very nice, good, good. Perfect. Okay. Then we have uh, Vanessa, Walter, están activos, yeah? Walter? Yes, thank you. Okay, Vanessa? No, no, okay. Y Betty Roberto, sí, ¿verdad? Yes. Okay. Roberto. Sorry, teacher. I, I can't. Sorry. Okay, very nice, very nice. Then we have Belén y Mariano, sí, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, very good, very good. Okay, give me a second right now. Casi todos se van a ir de tres. Yes. Ahí está. Oscar, ¿está activo? No. Ok, very nice. Ahorita nos vamos entonces y ahí les va a llegar la, la invitación, ¿ok? Teacher me sacó. Debbie, es que usted siempre me aparece dos veces, mire. No sé por qué, teacher, hasta ahorita volvió a aparecer lo mismo. Debbie, yo no, yo, Cuando yo, pasa eso, me saca. Yo no sé, Debbie, ¿qué será ahí? Vamos a, vamos a investigar, no pude resolver ese caso. No, fíjese que creo que cuando pasa eso, quizás es cuando me vuelvo a meter a la aplicación, aparece como que dos veces, como si una conexión hubiera quedado así perdida, pero no sé, me saca. Ah, vaya, pues ahorita lo voy a enviar entonces. Ya, el... okay. Okay. ok. For the during the day, do I have a cold? Okay. okay. So we're going to do the lax activities for today. Okay, welcome. So we we write or we create a five sentences. Use the Second conditional. Second conditional. Okay, perfect. Yeah. And I can hear uh, there is 
this is a structure is structure sorry uh, mm -hmm. is to refer to one wish and when we use to uh, the past uh, verbs in the past with the with the one wish in the future no? yeah no yes mm -hmm. okay okay so let me share my screen Okay. Can you see my screen? Yes. Yes. Yes, we got. Okay. We create the second condition now. Second condition. And... Okay, the first one. Okay, chicos. Okay, go if ahead. If I have I, money. Yeah. <laughs> if, <laughs> if, if I have if, money. If ever have money, I'm gonna let you. Okay. I will travel the world. Okay. Is ever have a lot of money? He he would travel the world. He would travel the world around the world around the world or around the world. Okay. And the second. If if I practice English. I will speak very well or not? Yes, yes, probably. Uh, <laughs> if, <laughs> I don't know. Okay. I don't know. Okay. I would eat pizza. Huh? So I, I would eat pizza if I had money to buy pizza. No, teacher. Yes. Eh, yo, es que Carlos está escribiendo. Yo digo que es, if I had money, I would buy a lot of pizza. Uh -huh. Y él pone así. Pero es que como yo cuando me meto acá, se me borra el chat. Ay, sí es cierto. Ah, ah pues, pues, eh, yo pongo... Sí. I, I would eat pizza if I, I had money to buy pizza. Ah, ok. Está bien la estructura, solamente que cuando utiliza el if, elimínele if I had money to eat pizza, porque ya lo, ya lo dijo al inicio. Ajá, al inicio. Lo está repitiendo, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Porque ahí, entonces está dando resultado y, y, y condition a la misma vez en una sola corta en una sola sentencia, perdón, y luego antes ya, ya dijo también el resultado. Ah, ok. Ok. Entonces se me quedo en if I had money. Ajá, correcto. Ok. Thank you. Very nice. It's your turn, Debbie. Ah, teacher, yo tengo una, pero como no sé si está bien así como preguntas. Dime, if dime. you have... If you had one day to live over again, what day would you like? What day would you pick? If you had a day, a, uh -huh. la, a last day to live, si, si tuviera uh -huh. un último día para vivir, ¿qué día elegiría? No, no, no. If you had one day to live over again, ah, uh -huh, uh -huh. what day would you pick? 
Sí, está bien, correcto. Ok, ok. Okay. Entonces, Carlos, ¿cómo quedaría la suya? No, no. <ríe> ok. If I study the English. No, esta cómo quedaría la de la pizza. Ah, ya no la, ¿por qué no? Ya no la corrigió. Ajá. Eh, I will eat pizza if I have money. I will, I will. I will eat I pizza. Eat pizza. If I have money. Okay. If you have to TV. Mm. Ahí tengo otra. Mm. Número 4. Creo que aquí le falta, ¿verdad? Llevo una N. Tiren. ¿Verdad? No, ¿verdad? Solo que antes de la T. Aquí va la N, ¿verdad? No, mm. antes de la T, antes del apóstrofe. N, apóstrofe T. Mm. Uh -huh. If she... If she... So, el pasado de ver. De ver. Ah. So, the future... <laughs> she will never didn't <laughs> <laughs> never meet him. <laughs> she she will never talk with him or her. Nunca le hablado. Yeah, talk to him. Talk to him. Mm -hmm. Do Teacher. Yes. 
Well, we use uh when we use wish the verb it's in past right like when, the screen i wish i live that is the past of the verb live right yes yes okay and we can use on the uh, Creo que le escuché mal, Rosibel, un poquito como eh, que hacía interferencia el micrófono. Aquí está como les explicaba ya rato, ¿verdad? que lo podemos utilizar, por ejemplo, eh, solamente para como el como el result, como el, el if clause, pero nada más que con el which, ¿verdad? You see, all the Using which is correct. Ah, yes. Sí, lo puedo utilizar. It has... Uh, it has written an out. I wish uh, the weather would... Yes, sí. In the last... I wish the weather... No, I, I wish the weather were different. Podría, podría, puede ser. Were different. In the, the, the last sentence, I wish I see them. Ahí sí está bien. Okay. Okay. Teacher, and yeah. I can use, uh, for example, a negative. Like, for example, I have this sentence. Um, I wasn't rich enough. I, I wish I had money enough I, to help. Uh -huh. I, I wasn't. Rich enough. Uh -huh. I wish I had money enough to do something, for example. Pero el problema es que me lleva la primera oración con I wasn't rich. I weren't. Uh -huh. Uh -huh. Very nice, good. Okay, see. But but the point is that I can use a negative, right? Yes, yes, very nice. I were I were not. Uh huh. I weren't yes. contractado. Weren't. Ah, okay. I weren't. Okay, very nice. Hay que contestar de otra manera. Teacher. Aquí estoy. Me disculpan porque estaba. I was talking about with the group. They were trying to ask for me an explanation. We need an explanation about wish. wish. About? Wish. wish. Why did ah. the culture wish? Okay, which. Uh, which es la misma estructura la que les estaba explicando con la diferencia, ¿verdad? De que este, ya no lo utilizamos como eh, una causa y un resultado, ¿verdad? Sino que lo utilizamos directamente eh, como por ejemplo para decir que algo quisiera que fuera diferente por ejemplo I wish ahí se recuerdan que les expliqué voy, ah, voy a hacer suma acá un poquito porque yo lo veo cortado Bien, en este <risa> caso por ejemplo nosotros pusimos I wish were in the beach o sea ahí ¿Quién? no va la coma verdad porque okay. ponemos if pero I quién? have pero time. quién I wish porque yo hice yo quisiera verdad o a la pero ¿quién quiera que estuviera en la playa? 
Yo quisiera estar en la playa. Ah, entonces tengo que poner ahí, I wish I were. I wish I were. Ajá. Y eliminamos la coma, ¿verdad? Porque el if es la conjunción. I wish I were the beach. No, ahí, ahí no, porque solamente puede ser con I, con esa. ¿Se recuerdan que expliqué que cuando utilizamos el which no lo utilizamos con causa y efecto, sino que solamente con el which? O sea que estamos trabajando de más, porque la oración termina oh. en beach. Sí, correcto. Oh. Y cuando usamos no sobre el where el... y le quitamos el which, sí le ponemos causa. Correcto, sí, ahí sí. Ah, pero, ahí, ah. pero, pero ahí tiene que ir el if. ¿Vale? Por ejemplo, la número uno, si usted la quiere hacer con el second conditional, sería if I were in the beach, pero ya no, ya, ya no llevaría el I wish. Y luego tiene que poner un resultado. I, I would be happy, por ejemplo. Ahí le falta el sujeto, I wish, en la última. I wish I, wish I, I travel. Around. Ahora, yo le puedo agregar extra a eso, sí. Por ejemplo, I wish I were in the beach with, uh, I don't know, with my friends, with my family, with my husband, with my girlfriend, with my uh, wife, etc. Ahí ustedes pueden agregarle. Eso sí. Pero eso ya sería parte del complemento. Oh, entonces, cuando... Perdón. O sea, le ponemos el if cuando eliminamos el wish, ¿verdad? ¿Le ponemos cuál, perdón? Utilizamos como el complemento de if cuando eliminamos el wish. Es que, es que el if, cuando lo utilizamos, eliminamos... I wish totalmente. Y solo dejamos lo que está después del which. Y le pongo if. No sé si me explico. Sí. For example, if I eliminate I wish in the first sentence, I can use it. I work in the beach if I have enough time. Mm -mm, no. Al revés. If I were in the beach. Ok, en otras palabras, en otras palabras, las oraciones que hago con which pueden ser la condición cuando utilizo el segundo condicional. No el resultado. Me explico. For example, in the first sentence, we can say, I wish I no. have vacation. Ah, ahí sí, pero usted dice, yo desearía tener vacación, o yo quisiera tener vacación. Uh -huh. Ok, muy sí, bien. Si lo queremos pasar a, a wish. Ahora, si usted lo utiliza con, el, con la primera sería, if I have vacation, así como la tienen ahí. Y ya tienen un resultado que sería que irían a otro país. Okay, okay. No sé si me explico o lo dejo confundido. Yo creo que sí. Yo creo que donde yo he mezclado por lo menos es la parte del if con el wish. Porque nunca van juntos. No. no Cuando juntos. yo quiero poner if, yo tengo que usar el where o el... Pasado del verbo en, en pasado simple, ¿verdad? Correcto, sí. Pero Entonces, primero por, tiene el if digamos, siempre, digamos. Sí, por ejemplo, en, en, de las oraciones con which que usted tiene acá. Eh, usted, por ejemplo, dice, voy a convertirla al a con, segundo condicional, así como las tiene arriba. Viene y dice, entonces tiene que eliminar donde dice I which, ¿verdad? Elimina donde dice I which y e inmediatamente pongo el if. Y entonces sería, if I were in the beach, y ya tengo el condicional. 
Y luego digo, I will be happy. Yo estaría feliz. O la puedo decir, por ejemplo, um, if I had vacation, I will be in the beach. Ahí sí. Pero tengo, tengo que tener claro que necesito un resultado y una condición. Si la quiero utilizar con el segundo condicional. Con el which no. Con el which solamente necesito la oración directa. So, so we, we use which is a permission. No is a condition. ¿Mm? It's a, es un solo, solo es un deseo. When I use which. Sí, es como, es, es, como es, es algo que ustedes desean de, o desearían que fuera diferente, que fuera así. Pero, pero significa que no es así, ¿verdad? O sea, que, que ustedes desearían que así fuera. Y en ese caso siempre usamos ah, el where independientemente del, del sujeto, ¿verdad? Correcto. Si, si van a hablar de ser o estar, utilizan where. Si van a hablar de una acción, utilizan el verbo en su forma eh, pasado simple. Uh -huh. Okay. okay. I got it. Okay, yeah. very nice. Good. Initially understand. Algo más. But but I but I but I cannot but I cannot for my work. <laughs> but I can't or but I sí. cannot for my sí. work. Maybe. Ah, uh, uh, yeah, yeah. I wish I have a vacation to sleep, to sleep late. Oh, but, but, but I but, cannot, but, but I cannot for my work, but I cannot for my children or my puppies. But, oh, but it's because, not possible. Because bark a because bark a lot. But I came for my work. Teacher is, is here? I'm here. Okay. So I have a, a question when you wish. I a I little confused in the structure of the sentence with use. To wish. use which? Yes. Vamos a ver. Esa es la primera que hacen con which, ¿verdad? <sighs> no, we have two. The second. We have two. The five and the and six sentences. No, we have three or ah, two. Okay. Okay. Number four, two. Okay, very nice. And and the number of number four está correcta. It's winter, but I wish it didn't rain so often. Muy bien, está bien, está bien. Que es invierno, pero desearía que no lloviera tan seguido. Okay. Bien. Ok, ahora, con la segunda. Uh -huh. If I had a mistake, si tuviera un error, error en el examen, ahí ya no puedo utilizar el which. ¿Por qué? Porque ya estoy hablando de una causa con un efecto. Mm. Ahí tiene que ser con if. Ah, ok. Ajá. Ok, dice, I have a mistake in the text, but if. If do it. Bueno, por ejemplo, sería, I, if I have a mistake in the test, mm -hmm. tendría que ser la... If al inicio. Ajá, correcto. Donde dice, I have a mistake. And, if I have a mistake. But, but, but in this sentence, we use I. I had a mistake. Sí, pero están hablando en pasado. Mm -hmm. Ya no sería, en este caso, condicional. Okay, entonces, if I had okay, a mistake okay. in this test. If I had a mistake in the test, ahí tienen que eliminar el but. Uh -huh. But y I wish. Y el I wish, porque ahí ya sería el resultado. ¿Cuál tendríamos que agregar ahí? Sería wool o cool. Ok, muy bien. If I had a mistake in the test, I... I wool. I will, uh, I ahí will... está, ya, ya no tiene que agregar nada más. I will do it better, porque ahí tiene el verbo, do. I'll do, ok. Ajá. 
Entonces lo que tengo que tener claro es que con el which no llevo causa y efecto, sino que simplemente llevo una oración, que es lo que yo quisiera oh. que fuera diferente. Y oh. con el segundo condicional ya no utilizamos which porque ya llevamos eh, una causa y un efecto. Ok, and, and the Number last six. one. Ajá, está correcta. I, I wish I had vacation. Yo quisiera tener vacaciones para dormir tarde, ¿verdad? o sea, amanecer dormido prácticamente, lo que queremos decir ahí. But I keep separate with coma, ¿eh? Sí, ahí puedo poner coma, porque ahí en realidad está, está despertando de su, de su burbuja, ¿va? Que usted dice que quisiera estar ahí dur durmiendo, ¿verdad? Y dice, pero no puedo porque mi trabajo, ¿va? Entonces ahí... Y si le quisiéramos dejar hasta tarde, se puede. Sí, también. Pato. Sí, hasta ahí, hasta ahí se puede. Okay. Ya mm -hmm. lo demás es extra, extra information. Ok. Ok. Perfect. Very Thank nice. You, teacher. You, you're welcome. Ok. We're ¿Cuántas son de cada una, teacher? Eh, eran cinco y cinco, pero usted dice no sé, pero no hay problema. Enough, teacher. Enough for today. <laughs> there are, there are no more options. <laughs> Okay. 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 Well, we don't have time anymore. <laughs> ah, of course, yes, it's 10 already, right? Yes. Okay, very yes, good. Sir. It's time to be in the main station. Okay, perfect. Teacher, ya son las 10. Sí, ya son las 10. Por, ¿Ah? Por eso no salimos, ya tenemos sueño. No, si ya los mandé, yo los mandé a traer. Para que vean que soy no, buena gente. No, nosotros no salimos solos. Ah, qué mentira. Somos rebeldes. Ya veo que son... Ah, pensé que le había dado, sí, es cierto, no lo había cerrado. Ya vi, si solo nosotros estamos. <risa> Perdón. <risa> Es que le di regresar, pero me, le di yo para, para regresar solo, ¿verdad? Pero se me había olvidado acá, es cierto. ¿Qué son cinco minutos? Los últimos que le voy a robar, imagínense. Ay, no. A eso eran todos esperando todavía. Tío. Gracias que me dijo Debbie. Si no, yo aquí esperando y dice, porque nadie se ha salido rápido. No se quieren salir, dijo. Ajá. Ya estábamos despidiendo, Ticha. Ay, vaya, pues. Estamos tristes porque acaba, Ticha. Yes, sí, porque ya no, van a tener, creo, ya no van a tener más clases. Sí, estamos tristes. Sí, yo sé, yo sé que mañana de tristeza van a estar sentados <risa> esperando la clase aquí en una computadora, en su teléfono. <risa> a las ocho nos vamos a conectar todos. <risa> nos van a estar mandando al grupo, teacher, <risa> hoy no puedo, ¿verdad? teacher, me conecto en tanto momento. Y, ok, y, ah, no, sí que ya estuvo. <risa> <risa> la costumbre. <risa> la costumbre. Ok. Peter, usted no puede ver si no falta algo de la plataforma. Ah, sí, ahorita, permítame. De todas maneras es la última, no se preocupen, hasta las 11 podemos llegar. Ay, Belén, no. Belén, <risa> Belén, le falta eh, la, todas las tareas de la unidad 4. No, ya las hice. Ah. Ahora las hice. Pero déjeme ver, déjeme ver, que lo voy a actualizar. Ajá, no me asuste. <risa> déjeme ver. Ah, sí, perdón. Es que no la había actualizado. I'm sorry. Ok. <risas> Llegamos a ver. Solo me falta... Y ves que le faltaría el examen final, ¿verdad? Yes, yeah. Ok, y Salvador. Yes, Salvador no se conectó hoy, ¿verdad? No. Y déjenme ver acá. Sí, de ahí solo usted sería Ivet nada más. Ok. Bueno, students. Para no robarles mucho tiempo, solo les voy a robar unos 30 más. 
Mentira. <risa> ya veo todo, ya todo veo todo desconectándose y dejándome solo aquí, va. Ay, que se quede él si quiere, van a decir todo. Ok. Uh, bueno, terminamos la unidad. Las, las oraciones, si ustedes las tienen, me las pueden enviar al, al chat. Yo las voy a revisar, no hay problema. Las voy a revisar, no crean que no las reviso. Ok. Um, ha sido un gusto para mí. I shall be like, pleasure to me to be your teacher because you're good students with a good level of English. Don't cry, teacher. <laughs> uh... Ok. Very nice. Um, I'm uh, really happy because I have seen that you have learned some different aspects according to the knowledge that um, I would like for you to be uh, in the next level, okay, in the next model, trying to learn, trying to apply more. I won't be in the next model. I'm sure that I won't be because I have something to do. Ya no voy a estar en el próximo nivel, eso sí. Okay? Aha. Uh -huh. Yes. Uh, but, um, por eso me voy a despedir de esta manera, porque si no, pues yo le diría, nos vemos el próximo módulo. Ok, uh, no voy a poder estar en el próximo módulo, porque, uh, uh, bueno, tengo que hacer unas terapias por un accidente que tuve, y pues después de que las tenga, no tengo que estar eh, sentado, ¿verdad? Imagínense aquí, estamos sentados un buen rato, y si me pongo a la clase acostado, me voy a dormir, porque pues, estando acostado, ¿verdad? es tenta tentación. Ok. Uh, levels teacher Hola. We will see you. maybe in the advanced levels we will see you again maybe probably yes uh, we, I'm not sure okay pero uh, ha sido un placer para mí it's a place for me because you're good students I hope to see you uh, in a different place y espero que si algún día me lo llevo a encontrar ¿verdad? pues vivimos todos muy lejos pero casualmente algún día los puede encontrar por ahí me saluden hey, teacher que jodilla con eso del If you were, if I were, well, okay, very nice. <laughs> okay, entonces, um, eh, decirles que motivarlos a que sigan aprendiendo, una oportunidad de hacerlo gratis, ¿verdad? Aplicar, claro, invirtiendo su tiempo. Y pues, eh, me llevo un buen concepto de ustedes en cuanto al, al aprendizaje, muchos de ustedes cansados y se les notaba, ¿verdad? Eh, pero siempre tratando de participar y motivados en la clase, y pues eso es muy bien, ¿verdad? Eh, se ve que ustedes desean aprender y esa es una parte muy fundamental y es por eso que ustedes están hasta acá en este proceso. Así que por mi parte, pues desearles lo mejor de éxito tanto en su ámbito laboral como en su proceso de aprendizaje para lo que es eh, lo que venga, ¿verdad? Aparte, si, no, si van a aprender otro idioma que no sea el inglés, pues también, ¿verdad? Muy bien en todo lo que venga. Así que de mi parte, bendiciones para ustedes, para sus familias y todos sus allegados. Y ojalá pues pronto nos podamos encontrar o los puede encontrar por ahí, ¿verdad? Algunos creo que no les logré ver el rostro, pero los demás pues creo que ya, ya me los ando bien marcaditos. <ríe> Así que bueno, es, es un gusto para mí, ¿verdad? Eso es lo que pues, quería comentarles y por eso les he robado ese par de minutitos. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night. Good night. Thank you, teacher. Good night, everyone. Okay, good night. Bye-bye. It's a pleasure. Thank you, Frederick, teacher. Okay, don't worry. Thank you for your worry. passion, teacher. I will see you. Okay, okay. good night and present. Okay. Mm. Okay, good night. Good luck in your therapy. Thank you for... Good luck. Thank you, thank you. Bye. Bye-bye. Get better, teacher, and thank you for all. Okay, Bye. thank you. Bye-bye. Good night. Blessings. Thank you for everything, teacher. You're the best. Thank you, Belen. Bye bye. You too. Bye. Bye. Okay, bye bye, Rosibel. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you, teacher. Okay, you're welcome, Con mister. Bye bye. Bye, cuídese. Bendiciones. Bye.